നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ കളിയിക്കാവിളയിൽ എ എസ് ഐയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികൾ പിടിയിൽ അബ്ദുൾ ഷമീമിനെയും തൌഫീഖിനെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത് കർണാടക ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് കളിയിക്കാവിള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ ആയിരുന്ന വിൽസന്റെ കൊലപാതകം നടന്ന് ഏഴാം ദിവസമാണ് മുഖ്യപ്രതികൾ പിടിയിലായത് കൊലപാതക ശേഷം കേരളത്തിലൂടെ കർണാടകയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു പ്രതികൾ ഇവിടെ നിന്നും നേപ്പാൾ വഴി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനാണ് പ്രതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ഇരുവരും തമിഴ്നാട്ടിലെ നിരോധിത സംഘടനയായ തമിഴ്നാട് നാഷണൽ ലീഗിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രതികളെ പിടികൂടിയതിലൂടെ സംഘടന മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗളൂരുവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇജാസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതെന്ന് സൂചന ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഡൽഹി ജാമിയ സർവകലാശാലയിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് അതിക്രമത്തിലിരയായ നാൽപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കമ്മീഷന് മൊഴി നൽകി ഈ മാസം പതിനേഴ് വരെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ മൊഴിയെടുക്കും പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി കേരളം നിയമം വിവേചനപരവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമെന്ന് സംസ്ഥാനം ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യം കേരളം ഹർജി നൽകിയത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രകാരം സി എ എക്കെതിരെ ഹർജി നൽകുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പ്രമേയവും പാസ്സാക്കിയിരുന്നു ഭരണഘടനയും മൌലികാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ കേരളം മുന്നിൽ നിൽക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇക്കാരണത്താൽ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് സമാന ഇടപെടൽ നടത്താൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഹർജി നൽകണമെന്നത് പൊതുവികാരമാണെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ ദുഷ്യന്ത് ദവേ ജഗദീഷ് ഗുപ്ത എന്നിവർ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുമെന്നും മന്ത്രി കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രമേയം പാസാക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശവ്യാപകമായി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിന് മാന്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭേദഗതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും എ കെ ബാലൻ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും തേടുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച നിയമനിർമ്മാണം തെറ്റാണ് മതേതര വിശ്വാസികൾ നിയമ ഭേദഗതിയെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മതനിരപേക്ഷതയെയും നിയമം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോ മതേതരത്വമോ സംരക്ഷിക്കലല്ല ബി ലക്ഷ്യം അംഗനവാടി ടീച്ചർമാരുടെ കണക്കെടുപ്പ് സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വത്തിനാണ് അതിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പൌരത്വ നിയമത്തെ ആദ്യം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തത് യു ഡി എഫ് എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ആദ്യം കേസ് കൊടുത്തത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ താനും ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ അധിക കാലം പിന്തുണയ്ക്കാനാകില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ എം പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും സി എ എയിലെ കോടതി നടപടികളിൽ കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടെന്നും തരൂർ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളെ മുല്ലപ്പള്ളി ആർ എസ് എസിന് ഒറ്റുകൊടുക്കുകയാണെന്ന് സമസ്ത ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷം കാണിച്ചതിന് തുല്യം പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ വെള്ളമൊഴിച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും വിമർശനം നിയമസഭാ പ്രമേയം ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സമസ്ത എൽ ഡി എഫ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചിലർ ഭയക്കുന്നു ജനവിരുദ്ധ നിയമത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ചുള്ള പോരാട്ടം അനിവാര്യമെന്നും സമസ്ത വിമർശനം സുപ്രഭാതം മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പൌരത്വ നിയമത്തെ ചൊല്ലി പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും പ്രതിഷേധിച്ചത് പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യവുമായി ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടനം പൌരത്വ നിയമത്തിന് അനുകൂലമായി ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിലാണ് 
പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം എം ടി രമേശ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിലായിരുന്നു അധിക്ഷേപകരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളി പൌരത്വ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ അക്രമം നടത്തുന്നത് മലയാളികളാണെന്ന് മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാർ സി എ എ യെ എതിർക്കുന്ന അഭിഭാഷകരെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വിടണം ഹരീഷ് വാസുദേവനെ അങ്ങനെ വിടേണ്ടതാണെന്നും സെൻകുമാർ പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭം ഉപേക്ഷിച്ച് യു ഡി എഫ് ഇടതുപക്ഷവുമായി യോജിച്ച് ഇനി സമരമില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല യോജിച്ച സമരത്തിന് ശേഷം സി പി എം ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ മതേതരത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇടതുപക്ഷത്തിനില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അത് പ്രതീകാത്മകമായ സമരമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൊള്ളാം മുല്ലപ്പള്ളി കൊള്ളില്ല എന്ന നിലപാട് ശരിയല്ലെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ് ജനപ്രതിനിധികളെ ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്നും സൂചന ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം അൻപതായി ചുരുക്കിയേക്കും എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് പത്ത് വീതം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഉണ്ടാകും ജനപ്രതിനിധികളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിലപാട് സോണിയാഗാന്ധിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ആവർത്തിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കരുതെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിവരം കെ സി വേണുഗോപാലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു വനിത യുവപ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിന് കുട്ടനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലേക്ക് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ചരൽക്കുന്നിൽ പഠന ക്യാമ്പിന് തുടക്കം സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ച മുന്നോട്ട് വെച്ച സമ്മർദ്ദത്തിന് ജോസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നീക്കം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനും ആലോചന ചരൽക്കുന്ന് ക്യാമ്പിൽ നിർണായകമായ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി കുട്ടനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർണയിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും ചിഹ്നം ജോസഫ് വിഭാഗം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി അതാണ് ചിഹ്നം മരവിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ജോസ് കെ മാണി കുട്ടനാട്ടിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി കുട്ടനാട് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ അക്കൌണ്ടിലുള്ളതാണ് ഇതിൽ സംശയത്തിനോ ചർച്ചയ്ക്കോ സ്ഥാനമില്ല പുനലൂർ സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് കുട്ടനാട് തിരികെ നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി കുട്ടനാട്ടിൽ തോറ്റിട്ട് കുറ്റം പറയരുതെന്ന് വി എം സുധീരൻ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം വേണം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ കോൺഗ്രസ് ഇടപെടണം പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ പഴി ജാരിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും സുധീരൻ മറ്റന്നാൾ ശരത് പവാറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ടി പി പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നത് തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന ഏഴ് നേതാക്കളെ മുംബൈക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിമാറ്റം ആലോചനയിലില്ലെന്നും പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനവും ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന കൂടുതൽ സാധ്യത കെ സുരേന്ദ്രന് വിഭാഗീയത ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും പരിഗണിക്കാനും സാധ്യത എങ്കിൽ മുതിർന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകൻ എ ജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായേക്കും സുരേന്ദ്രനായി ചരടുവലി ശക്തമാക്കി മുരളീധരൻ വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടിക അടിസ്ഥാനമാക്കി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള നീക്കത്തെ എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പട്ടിക അടിസ്ഥാനമാക്കി പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം പത്ത് കോടി രൂപ ലാഭിക്കാൻ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വോട്ടർമാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നും ചെന്നിത്തല വോട്ടർ പട്ടികയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരാശയക്കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിലവിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടിക അതിൽ ആവശ്യമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ഒഴിവാക്കലും നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പട്ടികയുള്ളപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പട്ടിക പ്രകാരം പുതുക്കൽ നടത്തുന്നതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നടപടി ആഡംബര ബസ്സുകൾക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റിൽ കൂടുതല
രാജ്യത്തെ ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ ഫാസ്ടാഗ് നാളെ മുതൽ നിലവിൽ വരും ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കാതെ കടന്നുപോകാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഫാസ്ടാഗ് പ്രീപെയ്ഡായി പണം നൽകി ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഫാസ്ടാഗ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇരട്ടി ടോൾ തുക നൽകേണ്ടി വരും നിർഭയ കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികൾ നൽകിയ തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി മുകേഷ് സിംഗ് വിനയ് ശർമ്മ എന്നിവരുടെ ഹർജികളാണ് തള്ളിയത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് നടപ്പാക്കാനിരിക്കെയാണ് തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയത് നിർഭയ കേസ് പ്രതി മുകേഷ് സിംഗ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി നൽകി തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ദയാഹർജി നൽകിയത് വിനയ് ശർമ്മയുടെയും മുകേഷ് സിംഗിന്റെയും തിരുത്തൽ ഹർജി തള്ളിയത് സ്വാഗതം ചെയ്ത് നിർഭയുടെ അമ്മ ഇന്ന് ഒരു വലിയ ദിവസമാണ് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാകും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദിവസമെന്നും നിർഭയുടെ അമ്മ നടിയാക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിന്റെ വിചാരണാ നടപടികൾ വൈകിക്കുന്നുവെന്നാരോപണം സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇന്ന് ആയിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് കേസ് കേസിൽ നടൻ ദിലീപടക്കം പന്ത്രണ്ട് പ്രതികൾ വിവിധ കോടതികളിലായി പ്രതികൾ നൽകിയത് നാൽപ്പതിലധികം ഹർജികൾ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തെളിവുകൾ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമെന്നാരോപണം വിചാരണ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നടൻ ദിലീപ് വിചാരണ നീട്ടാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ഇക്കാര്യം പ്രോസിക്യൂഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു സമയബന്ധിതമായി വിചാരണ നടത്താനാണ് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം ഇതുറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പ്രോസിക്യൂഷനും സർക്കാരിനുമുണ്ടെന്നും ഹരീഷ് വാസുദേവൻ കേസ് ബോധപൂർവ്വം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടന്നതായി അഡ്വക്കേറ്റ് ശിവൻ മഠത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടൽ സ്വാഗതാർഹം ഇനി വിചാരണ നടപടികൾ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല കുറ്റം തെളിഞ്ഞ് പ്രതികൾ ശിക്ഷ വാങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നതായും ശിവൻ മഠത്തെ നീതി ലഭിക്കാത്തത് നീതി നിഷേധത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് സംവിധായക വിധു വിൻസെന്റ് ഇനി ഒരാൾക്കും ഈ ഗതി വരുതരുതെന്നാണ് നടി അന്ന് ധൈര്യമായി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞത് കേസ് നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ നടി നേരിടുന്ന മാനസിക സംഘർഷം വലുതെന്നും വിധു വിൻസെന്റ് മുത്തൂറ്റ് തൊഴിൽ തർക്കത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച പരാജയം ചർച്ച നടന്നത് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച മധ്യസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പിരിച്ചുവിട്ട തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് സമരം തുടർന്നാൽ ഇനിയും ബ്രാഞ്ചുകൾ പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്നും ഡി ജി എം ബാബു ജോൺ മലയിൽ സമരം ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് സി എ ടി യു നേതാവ് എളമരം കരീം അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തും തൊടുപുഴയിൽ മുത്തൂറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം ബ്രാഞ്ച് തുറക്കാനെത്തിയവരെ സി ഐ ടി യു സംഘമാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാരോപണം രണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്ക് പരിക്കേറ്റവരെ തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മരടിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്ന ജോലി തുടരുന്നു പരിസരവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തം ഫ്ളാറ്റുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മേൽ വെള്ളം തളിച്ചു തുടങ്ങി പൊടി ശമിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ നീക്കം ഉണ്ടാകൂവെന്ന് കരാറുകാർ പൊടിശല്യം മുൻനിർത്തി പ്രദേശത്ത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ആദ്യഘട്ട മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് പാളികളിൽ നിന്നും കമ്പികൾ വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ജോലികൾ ഉടൻ തുടങ്ങും ഇതിനായി വിജയ് സ്റ്റീൽസിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് പോംച്ച് കമ്പനിക്ക് ചുമതല മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചതുമൂലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ ആദ്യ ദിവസം കാറ്റ് പല ദിശകളിലേക്ക് വീശിയത് ഗുണകരമായി സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രകമ്പനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഡാറ്റ വിശകലനം നടത്തിയ ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും മരടിൽ പഠനം നടത്തുന്നത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻവിയോൺമെന്റൽ സയൻസ് വിഭാഗം സ്ഫോടനം നടന്നതിനു ശേഷവും മുൻപും വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു ഇവ ലാബുകളിൽ പരിശോധന നടത്തും മകരവിളക്ക് ഒരുക്കത്തിൽ ശബരിമല സന്നിധാനം മകരവിളക്ക് നാളെ ദർശന പുണ്യത്തിനായി ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ സന്നിധാനത്തേക്ക് ആറ് മുപ്പതിനാണ് അയ്യപ്പന് തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള മഹാദീപാരാധന തുടർന്ന് ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് മകരജ്യോതി തെളിയും മകരവിളക്കിന് മുന്നോടിയായി പമ്പ വിളക്ക് ശരണം വിളികളുമായി ആയിരങ്ങൾ ശബരിമല ക്
തർക്കം നിലനിന്നിരുന്ന എറണാകുളം വെട്ടിത്തറ മിഖായേൽ പള്ളി പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു പത്തു മണിക്കൂറിലേറെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ നിലയുറപ്പിച്ച യാക്കൂബായ സഭാ വിശ്വാസികൾ പോലീസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം പുറത്തിറങ്ങി താക്കോൽ കൈമാറി സുപ്രീംകോടതി വിധി അനുകൂലമായതോടെയാണ് പള്ളിയുടെ ഭരണം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് തൈപ്പൊങ്കൽ പ്രമാണിച്ച ആറ് ജില്ലകളിൽ നാളെ പ്രാദേശിക അവധി തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് അവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും ബാധ്യത ബാങ്ക് വിളി ഏകീകരിക്കണമെന്ന് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഒന്നിലധികം പള്ളികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഒരിടത്ത് മതി മതപ്രഭാഷങ്ങളിലെ ഉച്ചഭാഷിണിക്കും നിയന്ത്രണം വേണം മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മുൻകൈയ്യെടുക്കണമെന്നും മുഹമ്മദ് ഫൈസി മതത്തിന്റെ പേരിൽ അനാവശ്യമായി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അത്തരം നീക്കങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇതര മുസ്ലിം സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ സമാന ചിന്ത പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് വിളി ഏകീകരിക്കാൻ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകണമെന്നും ചെയർമാൻ ഗവർണർക്കെതിരെ വീണ്ടും കരിങ്കുടി കൊല്ലം പുനലൂരിൽ വെച്ചാണ് കരിങ്കുടി കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരാണ് കരിങ്കുടി കാട്ടിയത് ഗവർണർ ഗോബാക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് നീക്കം ചെയ്തു പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചുള്ള ബി ജെ പി പരിപാടിയിൽ പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നരിക്കുനിയിലും കുറ്റ്യാടിയിലുമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നരിക്കുനിയിൽ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയും കുറ്റ്യാടിയിൽ എം ടി രമേശും നേതൃത്വം നൽകിയ പരിപാടി വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും ബഹിഷ്കരിച്ചു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളാണ് കടകൾ അടച്ചതെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കൊച്ചിയിൽ കാൽപ്പന്ത് തട്ടി പ്രതിഷേധം വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്നുള്ളവരും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടിയിൽ അണിചേർന്നു റിമാ കല്ലിംഗലും ആഷിഖ് കബുവും ഷവാസ് സമനും അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ തുമ്പൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ നാല് മരണം മരിച്ചത് കൊറ്റാനല്ലൂർ സ്വദേശികളായ അച്ഛനും മക്കളും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കിടയിലേക്ക് കാർ പാഞ്ഞു കയറിയാണ് അപകടം പേരാമ്പിള്ളി സുബ്രൻ മകൾ പ്രജിത കണ്ണന്തറ ബാബു മകൻ ബിബിൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മാള തുമ്പൂർ അയ്യപ്പൻകാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവർ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ തുമ്പൂർ ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് അപകടം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന വള്ളിവട്ടം പെങ്ങോട് സ്വദേശികളായ അഞ്ചുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ കണ്ണൂരിൽ പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി കതിരൂരിലാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിച്ചു ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ലക്ഷദ്വീപത്തിനൊരുങ്ങി പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം മകരസംക്രമ ദിനത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ലക്ഷദ്വീപം എട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴ് മുറകളിലായുള്ള വേദജപം നാളെ പൂർത്തിയാകും ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി നടി ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു വിലത്തകർച്ചയും വിളനാശവും മൂലം ദുരിതത്തിലാണ് വയനാട്ടിലെ കാപ്പി കർഷകർ കാപ്പിക്ക് തറവില നിശ്ചയിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കർഷക സംഘടനകൾ രംഗത്ത് കണ്ണൂർ താഴെ ചൊവ്വയിലെ മാളിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ നിർമ്മാണം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ നിർദ്ദേശം മാൾ നിർമ്മാണത്തോടെ പ്രദേശത്ത് ജലക്ഷാമമുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ തൂവാല വിപ്ലവുമായി കാറുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ സ്കൂളിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നീക്കം പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളിലും നല്ല ശീലം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തൂവാല നൽകുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി മുറിച്ചുമാറ്റാൻ തീരുമാനം നടപടിയെടുത്തത് ജില്ലാ വികസന സമിതി മുറിച്ചുമാറ്റുന്നത് സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വനം വകുപ്പ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റോഡിന്റെ അരി ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു പതിനേഴ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ പട്ടാമ്പി പുലാമന്തോൾ പാതയിലാണ് റോഡരികെ തകർന്നത് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയെന്ന് നാട്ടുകാർ ഇടുക്കി മൂന്നാർ മാർക്കറ്റ് റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം നാട്ടുകാരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും നിരന്തര പരാതിയെ തുടർന്നാണ് റോഡ് നവീകരണം തുടങ്ങിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നവീകരണം പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും മണ്ണിടിച്ചിലിൽ തകർന്ന റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയില്ലെന്ന് പരാതി രാജാക്കാട് ഉണ്ടമല പന്നിയാർകൂട്
വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഇടുക്കി കട്ടപ്പന കുന്തളംപാറ റോഡ് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ റോഡിന് പുനർനിർമ്മാണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല അവഗണനയ്ക്കെതിരെ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ നടപ്പാക്കിയ കുളം നവീകരണത്തിൽ അഴിമതി എന്നാരോപണം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുണ്ടായെന്ന് പരാതി നഗരസഭയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് കുളങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽപ്പെട്ട് തെറിച്ചു വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വീട്ടമ്മയുടെ ചികിത്സ കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തില്ല ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം വെറും വാക്കായെന്നും പരാതി രണ്ട് കാലുകളും ഒടിഞ്ഞ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് വർക്കല സ്വദേശി ഗിരിജ മലപ്പുറം അരീക്കോട് ജലരക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൽ എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സ് വോളന്റിയർമാർക്ക് പരിശീലനം ചാലിയാറിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അൻപതോളം പേർ ജലാശയ അപകടങ്ങൾ പതിവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശീലനം പൊങ്കലിനൊരുങ്ങി കേള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കരിമ്പിന്റെയും കാപ്പുകെട്ടിന്റെയും വിൽപ്പനയും സജീവം കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബസംഗമവും അദാലത്തും മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പദ്ധതി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തുമെന്നും മന്ത്രി പുനലൂർ തലവൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഇരുചക്ര വാഹനം ഇടിച്ച് എ ടി എമ്മിന്റെ വാതിൽ തകർന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖയുടെ തലവൂർ രണ്ടാലുമൂട്ടിലെ എ ടി എമ്മിനാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരിക്ക് തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് വാഹന അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരിക്ക് കോഴി കയറ്റി വന്ന വാഹനം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞായിരുന്നു അപകടം ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ ബൈക്കിടിച്ച് നഴ്സ് മരിച്ചു പളവട്ടണത്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇടിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സ് മരിച്ചു കരുവാതുക്കൽ മഠത്തിലെ പ്രഭാവതിയാണ് മരിച്ചത് രാവിലെ വളവട്ടണം ടോൾ ബൂത്ത് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം ശബരിമലയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും ഒൻപതംഗ വിശാല ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുക ഈ മാസം പതിനേഴിന് അഭിഭാഷകർ യോഗം ചേർന്ന് വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും കെ പി അഭിലാഷ ചെയ്യുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അഭിലാഷ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ശബരിമലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അതായത് വിശാലമായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വിശാല ബെഞ്ച് ആദ്യ സിറ്റിംഗ് നടത്തുകയും ഇതിന്മേൽ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ അഭിഭാഷകരാണ് ഹാജരാകേണ്ടത് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് അഭിഭാഷകരുടെ യോഗം ചേരുകയും ആ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കോടതി അടുത്ത സിറ്റിംഗിൽ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സിറ്റിംഗിന്റെ ഡേറ്റ് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൈവന്നിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓർഡർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതിയാണ് അടുത്ത സിറ്റിംഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് വിശാല ബെഞ്ചിന്റേത് അന്നായിരിക്കും എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ എന്നതും ഏതൊക്കെ വാദങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അഭിഭാഷകർ ഉന്നയിക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശദമായ വാദം ആരംഭിക്കുക കക്കാടംപൊയിൽ റിസോർട്ട് പീഡന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ റിസോർട്ടിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത് ഇടനിലക്കാരി ഫർസാന പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നത് കർണാടകയിലെ ചിക്കമംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരം കൊളത്തൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മലപ്പുറം പാങ്ങ് സ്വദേശിയായ ഷിബിലിയെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് പരാതി കാസർകോട് കടിഞ്ഞത്തൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ കവർച്ച വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്ന സ്വർണ്ണ കിരീടമടക്കം ഇരുപത് പവന്റെ ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടമായി മോഷ്ടിച്ച ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ ഓടിളക്കി മോഷ്ടാക്കൾ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് കടക്കുകയായിരുന്നു നിലേശ്വരം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത കേന്ദ്രീകരിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ ടയർ മോഷ്ടിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി കാസർകോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് ടയർ മോഷണം പതിവാകുന്നത് പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ യുവാവിനെ ഗുരുവായൂർ പോലീസ
പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ അക്രമം കടയുടമയായ സ്ത്രീയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു മലയാമ്പള്ളം ജയകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ സുശീലയ്ക്കാണ് കൈക്ക് വെട്ടേറ്റത് പ്രതി ആകർഷൊളിവിലാണെന്നും ഇയാളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് മയക്കുമരുന്നുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ എം ഡി എം എ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്നുമായി കൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി ബിനേഷാണ് പിടിയിലായത് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ബിനേഷ് എന്ന് പോലീസ് കോഴിക്കോട് ഫറൂഖിൽ വൻ മോഷണം വെസ്റ്റ് നെല്ലൂർ റോഡിൽ ആസിയുടെ റോഡ് മഹലിലാണ് മോഷണം നടന്നത് എട്ട് പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണപാദസരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്ന നാല് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വീടിന്റെ കാർ പോർച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട ഹോണ്ട സ്കൂട്ടർ എന്നിവയാണ് മോഷ്ടാവ് അപഹരിച്ചത് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി പണം കൊള്ളയടിക്കാൻ എ ടി എം മെഷീൻ കൊള്ളയടിച്ച കള്ളനെ പോലീസ് പിടികൂടി കസ്റ്റഡിയിലായത് കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി രാജ സർദാർ മോഷണത്തിനിടെ പ്രതി കബദ്ധം പറ്റിയെന്നും ഇയാൾ മോഷ്ടിച്ചത് പാസ്ബുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനാണെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതർ പരിശീലകൻ എനെസ്റ്റോ വാൽവറുടെ പുറത്താക്കി ബാർസലോണ നടപടി സൂപ്പർ കപ്പ് സെമിയിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ക്യൂബ് സെറ്റിയൻ പുതിയ പരിശീലകൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ബി ഐ എസ് സ്വർണം മാത്രം അടുത്ത വർഷം ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്വർണ വിൽപ്പന അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹോൾമാർക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്വർണം വിറ്റാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അടുത്ത വർഷം മുതൽ പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നീ മൂന്ന് ക്യാരറ്റിൽ മാത്രമേ സ്വർണം വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കൂവെന്നും ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് രാജ്യത്ത് സ്വർണ വിൽപ്പനയുടെ നിലവാരം ഉയർത്താനാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു പവന മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയിൽ വ്യാപാരം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചു മൊത്ത വ്യാപാര സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കണക്കാണ് പുറത്തുവന്നത് ഡിസംബറിലെ പണപ്പെരുപ്പം രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ പൂജ്യം ദശാംശം അഞ്ച് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു പണപ്പെരുപ്പം ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി പത്രികാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വരെ പത്രിക പിൻവലിക്കാം അടുത്ത മാസം എട്ടാം തീയതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കശ്മീർ ഡിവൈഎസ്പി തീവ്രവാദികൾക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങി പിടിയിലായ ദവീന്ദർ സിംഗ് പലതവണ ഭീകരരെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തൽ ബാനിഹാൽ തുരങ്കം കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഇയാൾ തീവ്രവാദികളോട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിര